हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड राइट ये हमारा यूनिट थ्री का हिस्सा है इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ये हमारा आई बी ओ थ्री है इंडियाज फॉरन ट्रेड राइट इंडियाज फॉरन ट्रेड इंडियाज फॉरन ट्रेड आई बी ओ थ्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड ठीक है ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिससे हम इंडिया को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड राइट ये हमारा टॉपिक है आज का आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया इंडिया विद द वर्ल्ड ट्रेड राइट 3.6 में हमारा ये है आइए चलते हैं 3.6 में ठीक है तो ये हमारा लेक्चर है 3.6 का आइए स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर इंटर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड ट्रेड ठीक है आप इंडिया को किस तरह से इंटीग्रेट करोगे विद द वर्ल्ड ये हमें इस वीडियो लेक्चर में करना है इंडिया ने ऑपरेट और कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फ्रॉम जून नाइनटीन विद द ऑब्जेक्टिव टू डिसमेंटल कंट्रोल्स ऑन इंडस्ट्री एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो देखो बात की जा रही है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब जून टू थाउजेंड जून नाइनटीन नाइन्टी वन में जब मनमोहन सिंह जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पी वी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन्स लिए बहुत ही बड़े डिसीजन्स लिए जिसका असर हमारा जो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और जो भी आप सिचुएशन अभी इंडियन ट्रेड की देख पा रहे हो वो सारे सारी जो फेवरेबल सिचुएशन हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन की वजह से हुई हैं राइट right. तो ये डिसीजन जो है जून नाइनटीन में लिए गए थे और ये डिसीजन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज ये डिसीजन एक तरह से माइक्रो लेवल पे एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा था हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक तरह से स्थिरता प्रा स्थिरता प्राप्त करवा रहा था ठीक है ना और फिर उसके अलावा उसमें जो चेंजेस की गई उसके बाद जो डिसमेंटल दि, किया गया मतलब जो एक एक कंट्रोल था इंडस्ट्री के ऊपर कि ये ये सारी इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती है फॉर एग्जांपल जो हथियार होते थे डिफेंस इक्विपमेंट जो होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती थी अभी भी वही चीज़ है लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था बट सुन आफ्टर क्या हो गया कि 1991 में जब ये फार्मूला का अपनाया गया एलपीजी का उसके बाद से इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल थे इंडस्ट्री के ऊपर ट्रेड के ऊपर कॉमर्स के ऊपर इसके ऊपर से अपनी जो 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 एक तरह से कंट्रोल था उसको हटा लिया राइट right, कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थे वहाँ पे अब बाहर से लोग आते थे पैसे इन्वेस्ट करते थे और फिर इंडियन इकोनॉमी को उससे बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिला तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है तो ये एक ये एक बहुत ही बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला स्टेप था जहाँ पे हमने कोशिश किया कि जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए जो इंडिया है उसको वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाए ठीक है हाव एवर बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम फेज विद इन द कंट्री दीज रिफॉर्म्स कुड नॉट टेक टू देयर लॉजिकल एंड इन द डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है तो ड्यू टू जो यहाँ पे बात बोली जा रही है वो ये है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ठीक है ना कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स के कारण हमें जो है कुछ दिक्कतें आई और इस रिफॉर्म का जो असर हमें दिखना चाहिए था उस वक्त पे वो नहीं दिख पाया ठीक है ना जो अलग अलग स्पेयर्स पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी उसका जो असर हमें दिखना चाहिए था वो हमें दिख नहीं पाया उस वक्त के समय पर, पर जैसे जैसे समय बीता चीज़ों में बदलाव हुआ वर्ल्ड ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण जब 1995 में हुआ उसका एक बहुत ही बड़ा असर जो है हमारे इंडिया पे पड़ा राइट right, तो चीज़ें जा करके आगे जा करके बहुत ही आसान हो गई लेकिन जब ये डिसीजंस लिए गए थे तब इसका असर जो है इंटर इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन जो रिफॉर्म्स हुए थे उसका असर उतना नहीं पड़ा था एज अ रिजल्ट ऑफ हाफ हार्टेड एफर्ट इंडिया हैज़ नॉट बिन एबल टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट इन द एक्सटर्नल ट्रेड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है ना तो जो हाफ हार्टेड एफर्ट जो हम लोगों ने उस टाइम पर लिया था बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे ट्रेड पे नहीं हटाए गए थे कुछ कुछ ट्रेड पे हटाए गए थे और उसके ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून लगा दिए गए थे जिसके कारण से इसे एक हाफ हार्टेड एफर्ट बताया जा रहा है इंडिया की तरफ से तो उस वक्त जो हाफ हार्टेड एफर्ट लिया गया था उसका असर जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ा जिसके कारण जो डिज़ायर्ड रिजल्ट जिसकी कामना हम कर रहे थे जो हम सोच रहे थे कि हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमें मिल नहीं पाया चाहे वो एक्सटर्नल
कंट्रोल चाहिए अगर आपको एक तरह से स्टेबिलिटी चाहिए तो इन दैट केस आपको जो है एक्सपोर्ट में ग्रोथ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट और वो तभी पॉसिबल हो पाता जब इंडियन गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको और भी लूज करती और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करती और एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ही क्रूशल इन्ग्रीडियंट है अगर आप इंटरनेशनली इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बन, बनते देखना चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो जो एक्सटर्नल वाइबिलिटी है उसमें जो हमारा ग्रोथ है जो एक्सपोर्ट है उसका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विगोरस एफर्ट्स विल दे आर फॉर बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द करेंट डिक्लेशन एंड अचीव अ रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स ऑफ डिफिकल्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट ब्रॉड अबाउट बाई द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन द ईस्ट एशिया माफ़ी चाहूँगा तो बहुत सारे विकोरस जो एफर्ट्स थे वो लेने की जरूरत थी जब एक तरह का रिवर्स जो एक सिचुएशन था हमारे यहाँ वो बना हुआ था जब ईस्ट एशिया में एक तरह का जब रिसेशन आया हुआ था उस वक्त में काफ़ी दिक्कत आई हुई थी ईस्ट एशिया में बिकॉज उस वक्त पे जो जापान था या फिर जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी अपनी इकोनॉमिक इकोनॉमी को लेकर के तो उस वक्त जो रैपिड ग्रोथ था वो अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल था इंडिया के लिए बिकॉज इकोनॉमी का असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ता था राइट right. तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा विगोरस एफर्ट्स लेने पड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एफर्ट्स लेने पड़े जिसका असर जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ा ठीक है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन दैट इन ईस्ट एशियन कंट्रीज देर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ सम री री ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अवे फ्रॉम द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टूअर्ड लेबर इंटेंसिव वंस ठीक है ना तो कैपिटल लेबर कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज उस टाइम पे हुआ करती थी उनको ये पता चला कि हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए जिससे क्या होगा ना कि उसको उनको जो लेबर है वो सस्ता प्रोवाइड हो जाएगा और उनका जो अगर लेबर सस्ता होगा तो जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा आई होप कि आपने हेक्शायर ओलिन का जो थ्योरी है वो आपने किया होगा इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड राइट ना तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हेक्शायर ओलिन जो थ्योरी है उसके हिसाब से जिस कंट्री के पास ज़्यादा मात्रा में लोग अवेलेबल हैं जहाँ पे सस्ती लेबर आपको मिल जाती है वो कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है इसी ये इसी का एक बहुत सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल चाइना है और इंडिया भी अभी उसी राह पर है राइट right, इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोग ज़्यादा लेबर चार्ज नहीं करते हैं बहुत ही हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है सॉरी डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे जो है जो एक जो टू जो एक टूअर्डनेस था वो इंडियन इंडियन जो इकोनॉमी है उसके तरफ जो बाकी सारी इकोनॉमीज थी उनका बढ़ा ठीक है ना तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है उसके बाद है टू अचीव आवर एक्सपोर्ट टारगेट्स इन द लाइट ऑफ डिफिकल्ट एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट वी शुड ऑल्सो इंडेवर टू रिड्यूस वेरियस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फेस्ड बाई आर एक्सपोर्टर्स ठीक है तो अगर आपको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है इन फ्यूचर अगर आपको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आपको <coughs> माफी चाहूँगा तो एक तरह का जो चार्जेस हो जो होता है बहुत तरह के चार्जेस होते हैं एक तरह का नहीं होता वेरियस ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं जो कि एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं जब भी वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं किसी सामान को इंडिया के बाहर तो उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है अगर आप उसको रड्यूस करोगे तो एक्सपोर्टर्स इंकरेज होंगे मोटिवेटेड होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज उनको खर्च काफ़ी कम हो जाएगा उन दैट केस तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है तो ये सब चीज़ें हम क्यों करेंगे बिकॉज हमें इंडिया को वर्ल्ड के साथ जोड़ना है एक कनेक्टिविटी तैयार करनी है कि इंडियन इंडियन जो ट्रेड है जो इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे ये हमारा टॉपिक भी है हमारा आज का है ना आ, आ, कि हमें इंटीग्रेट करना है इंडिया को विद द वर्ल्ड तो यहाँ पे इन इन चीज़ों को लेकर के जैसे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर दिया गया इन सारे स्टेप्स को लेकर के हम ये काम को अचीव कर सकते हैं आर एक्सपोर्टर्स इंडिकेट दैट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इमिनेटिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू अपटेनिंग लाइसेंसेस कस्टमर क्लियरेंस रिफंड ऑफ ड्यूटीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्टेंट ई तो देखो ये सारी दिक्कतें आती हैं जो मैंने एक एक करके अभी आपको बताई हैं लाइसेंस आपको लेना है कस्टम क्लियरेंस आपको करना है रिफंड ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए सही टाइम पर अदरवाइज आपको फिर दिक्कत हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें हो गई है ना एक एडवर्स एडवर्सली इसका इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती है अगर आपको इस तरह की दिक्कत अगर आपको फेस करनी पड़ती है तो इन दिक्कतों का आपने नाम याद रखना है एग्जामिनेशन में आपको यही सब चीज़ें लिखनी है ऑल दो प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड टू सिम्प्लीफाई रूल्स एंड रेगुलेशन फर्दर एफर्ट्स नीड
चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया गया था ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके लेकिन जो फर्दर एफर्ट्स जो लेने चाहिए थे मतलब अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसको फिर कंसिडर uh, करना उसको ठीक करने की कोशिश करना जो फर्दर एफर्ट लेने चाहिए तो वो ठीक से नहीं लिए गए फर्दर एफर्ट्स लेने से क्या होता है कि जो आपका एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है जो आपका एक्सपोर्ट है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है आप अपने सामान को बहुत ही आसानी से भेज सकते हो कहीं पर किसी भी कंट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो ये जो फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए थे वो अच्छे तरीके से नहीं लिए गए जिसके कारण से थोड़ी सी दिक्कत आई बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि एकदम नहीं लिए गए लिए गए बट और भी अच्छे लेवल पर लेनी चाहिए थी और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बिकॉज उस टाइम पे इंडिया इनिशियल लेवल पे था इनिशियल स्टेज पे था जब इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो एक तरह से इंटरेक्शन कर रहा था ठीक है ना तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है आगे देख लेते हैं पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर रिलेटिवली लार्ज शेयर ऑफ टोटल इम्पोर्ट बिल ठीक है तो जो हमारा इम्पोर्ट होता है हमारे इंडिया में उसका जो बिल है वो उसमें अगर सबसे टॉप टॉप थ्री आइटम्स अगर आप चेक करोगे तो पेट्रोलियम सबसे पहले होगा हम पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं ठीक है तो हमारा बिल जो है पेट्रोलियम के कारण ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बिलियन ट्रिलियन जो है बैरल हम मंगवाते हैं दूसरी कंट्रीज से इंटर इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव सॉफ्ट एंड सिग्निफिकेंटली ठीक है ना ठीक है ना तो इन सब का जो प्राइस था वो धीरे धीरे कम कर दिया गया उस वक्त पे उस वक्त की बात हो रही है अभी की बात नहीं हो रही याद रखना रिफ्लेक्टिंग जनरल वर्ल्ड रिसेशन रिसेशनरी कंडीशन बट देर इज़ अ कंसिडरेबल अनसर्टनिटी सराउंडिंग द फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ पेट्रोलियम ठीक है ना तो एक तरह से जो प्राइस होता है पेट्रोलियम का उसके ऊपर एक अनसर्टनिटी थी कि आगे जाकर के इनका प्राइस क्या होने वाला है बट उस वक्त पर इंडियन इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं थी और वर्ल्ड इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी जिसके कारण जो पेट्रोल प्राइस है वो काफ़ी उस टाइम पर लो हुआ करता था वैसे उस वक्त के समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था आप कह सकते हो बट अगर आप अभी के साथ कंपेयर करोगे तो उस वक्त पर थोड़ा सा लो था राइट तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है देयर फॉर एफिशियंसी ऑफ यूज़ मस्ट भी इंकरेज ठीक है तो आपको किस तरीके से अपने सामान को इस्तेमाल करना है कितनी एफिशियंसी के साथ करना है इसको करने के लिए लोगों को ट्रेंड किया जाना जाने लगा लोगों को इंकरेज किया जाने लगा कि आप जो है एफिशियंट वे में इस्तेमाल करो ऐसा नहीं हो कि आप बर्बाद कर रहे हो है ना रिमेनिंग डिस्टॉर्शनरी पॉलिसीज़ इन द एनर्जी सेक्टर नीड्स टू बी फेस्ड आउट ठीक है तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो कि डिस्टॉर्शनरी पॉलिसीज थी मतलब अच्छी पॉलिसीज नहीं थी एनर्जी सेक्टर में जिसको आगे जाकर के फेस्ड आउट कर दिया गया या फिर हटा दिया गया तो ये कुछ कुछ दिक्कत थी एनर्जी के सेक्टर से जैसे कि मैंने पेट्रोलियम के बारे में बताया फिर मैंने एनर्जी के बारे में बताया कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिसको आगे जाकर के फेस्ड आउट किया गया जिसके बाद से हमारे इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो उसमें बढ़ोतरी हुई उसके बाद देखो टूरिज्म की बात की जा रही है टूरिज्म इन द पास्ट हैड मीन मेजर सोर्स ऑफ बोयांस फॉर फॉर इनविजिबल अर्निंग्स ठीक है ना तो इनविजिबल अर्निंग्स में टूरिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है टूरिज्म में हम सर्विसेज पे करते हैं राइट right? हम सर्विस देते हैं उसके 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 लिए हमें पैसे मिलते हैं सर्विसेज देते हैं गुड्स नहीं बेचते हैं वहाँ पे तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही एक बड़ा सोर्स है अगर आप देखा जाए तो इनविजिबल अर्निंग का मतलब हमको दिखता नहीं है ये अर्निंग लेकिन होता है राइट इनविजिबल अर्निंग का हाव एवर मोस्ट रिसेंटली ग्रोथ ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स एंड अर्निंग्स हैव नॉट बीन सो हेल्दी तो जो बात बोली जा रही है वो ये है कि टूरिस्ट अराइवल से जो अर्निंग होती थी वो उस वक्त के समय में जबकि बात ये की जा रही है उस वक्त ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं थी बट आगे जाकर के बहुत सारे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए जैसे यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि डिस्पाइट एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेवल टू एक्सलेट द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया है ना बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिसका असर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा दीज एवर्ट्स नीड टू बी इंटेंसीफाइड ये एफर्ट्स जो थे उस टाइम पर लिए तो गए बट ये उतने ज़्यादा इंटेंसीफाइड नहीं थे उतने ज़्यादा इंटेंशन के साथ नहीं लिया गया इंडिया में बस एक ही प्रॉब्लम है कि रूल्स तो हैं लेकिन उनको इंटेंशनली उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है ठीक है ना तो स्टेप्स तो उस टाइम पे लिए गए थे बट अगर आप इंटेंशनली अगर अगर आप इंटेंसिफाइड वे में अगर आप उन सब चीज एफर्ट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते तो हमारा जो एयरपोर्ट जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है अभी वो अभी और भी बेहतर सिचुएशन में होता ठीक है एयरपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर नीड टू बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड तो जो एयरपोर्ट सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार सुधार की जरूरत थी अभी तो हमारा इंडिया एयरपोर्ट सिस्टम के मामले में काफ़ी बेहतर है बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हमारे इंडिया में हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नीशन मिली है फॉर एग्जाम्पल इंडिया डेली का हो गया बेंगलोर का हो गया मुंबई कैलकाटा इस इन सब आ, जो एयरपोर्ट्स हैं इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है पूरी दुनिया में जब भी एयरप
वो हमने बहुत ही क्लियर करके रखा है एफ के ऊपर बिकॉज हम चाहते हैं कि एफ आए बट लिमिट में आए जैसे कि फोर्टी का एक लिमिट सेट कर दिया गया है या फिर फिफ्टी या फिर हंड्रेड किसी किसी सेक्टर में कर दिए गए हैं तो हमारे जो स्टैंड है वो क्लियर है कि हमें एफ चाहिए हम चाहते हैं कि इंडिया में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो ठीक है ना तो ये क्लियर है इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अकॉर्ड हाइस्ट प्रायोरिटी बट टू एलिमिनेटिंग रेड टेपिज्म ठीक है ना तो यहाँ पे देखो जो रेड टेपिज्म जो होती है जो लाल फीताशाही होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसका असर जो है हमारी एफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी पड़ा है एफ को बढ़ावा मिला है विच कंटेंट्स टू बी साइटेड एज द मेन कंप्लेंट ऑफ पोटेंशियल फॉरन इन्वेस्टर्स तो जो फॉरन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी वो रेड टेपिज्म से होती थी जो लाल फीताशाही होती थी उससे होती थी इसमें क्या था ना कि लोगों को जो चार्जेस होते थे वो ज्यादा करके लिए जाते थे जिसके कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे वो ज़्यादा इंकरेज नहीं हो पाते थे कि वो इंडियन जो इकोनॉमी है इसमें इंडियन इकोनॉमी है इसमें इन्वेस्ट कर पाए तो गवर्नमेंट ने उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जिसके कारण से रेड टेपिज्म को एक तरह से एलिमिनेट किया गया उसको हटाया गया इक्वली इंपॉर्टेंटली पॉलिसी इम्पीडियंस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विच कैन अब्जॉर्व लार्ज एफ नीड टू बी इग्नोर्ड आउट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस तो बात बोली जा रही है कि जो एफ डी आई जो एब्जॉर्व करता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसमें जो चीज़ें थी जो आयरन आउट uh, उसको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए तो उस टाइम पर बिकॉज एफ डी आई जब आप ला रहे हो तो बहुत सारे नियम कानून जो है आपको हटाने पड़ेंगे तभी एफ डी आई जो है उस, से, उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट uh, में आ पाएगी राइट right? तो उन सबको हटाया गया धीरे धीरे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था वहाँ से और बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस मतलब उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दे करके उन सब चीज़ों को हटाया गया ताकि एफडीआई को बढ़ाया जा सके इफ इंडिया वांट्स टू सक्सीड इन इंटरनेशनल अरीना एंड टू बी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट देर इज नीड टू इम्प्रूव वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंटरनेशनल लेवल तो जो बात यहाँ पर बोली जा रही है वो ये है कि इंडिया अगर बनना चाहता है सुपर पावर राइट इंडिया अगर सक्सीड करना चाहता है इन द इंटरनेशनल अरीना तो उसको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे बहुत सारी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेंगी अपनी बहुत सारी वेरियस एलिमेंट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक पहचान है वो और बेहतर हो पाए और एफडीआई को वो एनकरेज कर पाए वो एफडीआई को वो आकर्षित कर पाए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित कर पाए ठीक है ना तो इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे बहुत सारे मेजर्स लेने होंगे जिसके कारण से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी ठीक है माफी चाहूँगा द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द ईस्ट एशिया हैज़ री इम्फेस एंड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड रिस्क इन्वॉल्व इन द मूविंग टू फ्री इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स तो देखो जो ईस्ट एशिया में जो दिक्कत आई थी उसका असर जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स के ऊपर पड़ा जो फ्री इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स होता था उसमें उसको दिक्कत आई वो रिस्क में आ गया और एक तरह से वो उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज था उस वक्त पे जब ये दिक्कत आई थी सामने द लेसन ऑफ द क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेट द कैपिटल अकाउंट लिबलाइजेशन शुड भी केयरफुली कैलिब्रेटेड ठीक है तो ये जो दिक्कत आई उसके कारण से सभी लोगों को पता चला कि जो अगर आप जो क्राइसिस आई है वो किस में आई है वो आई है कैपिटल अकाउंट लिबलाइजेशन में मतलब आपकी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आप कितना लिबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो मतलब आप कितना ज़्यादा लिबरल हो अपने कैपिटल अकाउंट को लेकर के देखो कैपिटल अकाउंट जो होता है एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो उसमें ज़्यादा लिबरल अगर आप हो जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी राइट आपको जो है अपना जो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी कम अपनानी है कैलिब्रेटेड वे में अपनानी है ताकि आप जो रिस्क है उसके साथ जो रिस्क है आप उसको मिनिमाइज कर पाओ और किसी भी तरह का तरह का जो बैकड्रॉप होता है उसको आप डिस्टरप्ट होने से रोक रोक पाओ मतलब किसी भी तरह की डिस्टरबेंस अगर होती है तो उसको होने से फिर आप रोक पाओ तो नई चैलेंजेस या फिर जो इंक्रीज अनसर्टनिटी होगी वो आपके साथ नहीं आएगी सो so, आप बहुत सारे मेजर्स उठा सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बोला गया कि कैपिटल अकाउंट डिबलाइजेशन के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है है ना उसके बिकॉज उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अगर आप अच्छी तरह की तरीके से ध्यान दोगे और अगर आप उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से डील करोगे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हम लोगों ने किया काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये टॉपिक था हमारा स्ट्रेटेजी फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिया विद द वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हम लोगों ने अभी कवर किया है ठीक है ना कि इंडिया को वर्ल्ड के साथ हम किस तरह से जोड़ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केय